கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து போட்டோமெட்ரி டாபிக்ல இருந்து அப்செக்டிவ் ஒன் டைப் क्वेश्चंस பார்க்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பேர்லாம் தி ஒன் பாரோமீட்டர் தட் டிடர்மைன்ஸ் தி பிரைட்னஸ் ஆஃப் ஏ லைட் சோர்ஸ் சென்ஸ்டு பை an eye is அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க எனர்ஜி உங்களுக்கு தெரியும் வேவ்ல இருந்து தெரியும் ரேடியேட் ஃப்ளக்ஸ்ன்றது டோட்டல் எனர்ஜி ரேடியேட்டட் பை தி சோர்ஸ் per second வந்து என்ட்ரிங் ஐ அப்படினு இருக்கு லூமினஸ் ஃப்ளக்ஸ் அப்படினா என்ன பாத்தீங்க வந்து The total brightness producing capacity of a source is what we call the luminous flux. Then, the light source is sensed by an eye. The brightness capacity produced by the source is what we call the eye. That's why we call the brightness of a light source sensed by an eye. It depends on the luminous flux entering the eye. That's why we call the first question. The fourth option is the correct answer. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாம் பாருங்க செகண்ட் क्वेश्चन 3 லைட் சோர்சஸ் a b and c emit equal amount of radiant energy per unit time the wavelengths emitted by the three sources are 450 nm 5 155 nm and 700 nm respectively the brightness sensed by an i for the source are x a x b x c respectively then and here X A इन्टर द करस्पोंडिंग टू 450 नैनोमीटर, X B इन्टर द करस्पोंडिंग टू 555 नैनोमीटर, X C इन्टर द करस्पोंडिंग टू 700 नैनोमीटर, इधर मतलब ब्राइट नच चुड़ी था। हम लोग बोल रहे हैं द लुमिनस इंटेंसिटी अदा रिले रिलेटिव लुमिनसिटी की वेवलेंथ वर्सेस रिलेटिव लुमिनसिटी ग्राफ कर चुका है। வேவ்லெந்த் வந்து நமக்கு இந்த விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம்ல பாருங்க வேவ்லெந்த் இன்கிரீஸ் ஆனா இந்த ரிலேட்டிவ் லூமினசிட்டி இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு அப்படியே டிகிரீஸ் ஆயிருது அப்படினா ஒரு பர்టిక్యులர் வேவ்லெந்த் தான் இந்த லூமினசிட்டி வந்து மேக்ஸிமமா இருக்கு எந்த வேவ்லெந்த் மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா बिटवीन 500 அண்ட் 600 அதாவது 555 நேனோமீட்டர் தான் அதிகமா இருக்கும் அப்படி நாம எடுத்துக்கலாம் கிராஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்ஸிமம் இந்த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி இருக்குயா லூமினசிட்டி ரிலேட்டிவ் லூமினசிட்டி இந்த வேவ்லெந்த் எவ்வளவுனா 555 நேனோமீட்டர் அப்ப 555 நேனோமீட்டருக்கு தான் அந்த பிரைட்னஸ் கெபாசிட்டி அதிகமா இருக்கும் அப்ப xb வந்து கிரேட்டர் தென் போத் xa அண்ட் xc னு வந்துருக்கும் அப்ப xb கிரேட்டர் தென் xa இருக்கும் அதே மாதிரி xb கிரேட்டர் தென் xc இருக்கும் இன்னும் 555 நேனோமீட்டர் வேவ்லெந்த் தான் அந்த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் அதாவது பிரைட்னஸ் கெபாசிட்டி ப்ரொ듀ஸ் பை தி சோர்ஸ் அதிகமா இருக்கும் அப்படி எடுத்துறோம் சோ தட் ஆப்ஷன் c கரெக்ட் பா அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க As the wavelength is increased from violet to red, the luminosity. In the one day, you can see the wavelength for violet is nearly 400 nanometer. Red light is nearly wavelength is 700 nanometer. So, if violet is red, the brightness capacity is increased, then decrease. If the wavelength is increased from violet to red, the luminosity is increased. First, it increases, then decreases. Next question, let's see. Why do you see the luminosity graph? First, it increases, then decreases. Why do you see the luminosity graph? First, it increases, then decreases. இந்த 555 நேனோமீட்டருக்கு தான் இந்த என்னது லூமினசிட்டி அதிகமா இருக்கு பிரைட்னஸ் வயலட்டுக்கு வந்து இந்த 400 நேர் நியர்லி நேனோமீட்டர் எடுத்துங்க ரெட்டுக்கு வந்து நியர்லி 700 நேனோமீட்டர் அப்படி எடுத்துக்கலாம் வச்சீங்க ஒரு 800 கூட எடுத்துக்கலாம் நேனோமீட்டர் சரிங்களா அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுனா அப்படி லூமினசிட்டி பாருங்க இன்கிரீஸ் ஆயிட்டு அடுத்து டிகிரீஸ் ஆயிடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இன்கிரீசஸ் தென் டிகிரீசஸ் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பேர்லாம் பாருங்க An electric bulb is hanging over a table at a height of one meter above it. The illuminance on the table directly below the bulb is forty lux. The illuminance at a point on the table one meter away from the first point will be about dash of the indicator. So first of all, we have to know in the illuminance. So we have to form the one meter to one point. ஜெனரலா இந்த இல்லுமினன்ஸ் வந்து எந்த லெட்டர்ல டிநோட் பண்றாங்க பாத்தீங்கனா வந்து இந்த இல்லுமினன்ஸ் சிம்பல் வந்து e அப்படிங்க லெட்டர்ல டிநோட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு i cos theta divided by r square அப்படிங்க எடுத்துக்கோ சரிங்களா இப்போ இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்குற மாதிரி அசிம் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா தி லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்தா சோ s to p அதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிங்க s to p இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து ஓகேவா இந்த ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிங்க இந்த ஏரியா டெல்டா ஏரியா இல்ல இந்த ஏரியாவோட ஏரியா டைரக்ஷன் இந்த நார்மல் டைரக்ஷன்ல இருக்கு அப்ப இந்த லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி டைரக்ஷனுக்கும் இந்த ஏரியா டைரக்ஷன் மேக்ஸ் ஆங்கிள் டீட்டா வந்துருக்கு அந்த டீட்டா தான் இந்த காஸ்ட் டான் போட்டுருக்கும் அடுத்து இந்த ஏரியா வந்து சர்ட்டன் டிஸ்டன்ஸ் फ्रॉम சோர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் ஆர் னு எடுத்துருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஆயிருந்துச்சுனா இந்த லூமினன்ஸ் வந்து ஐ காஸ்ட் டா டிவைட் பை ஜெனரலா ஏரியா மாதிரி வந்துருக்கும் பார் ஸ்கொயர் வந்துருக்கும் பாயிண்ட் சோர்ஸ் இது வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா பாயிண்ட் சோர்ஸ் இது சரிங்களா என்ன வந்து இந்த லூமினன்ஸ் ஃபார்முலா வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் ஏரியா வந்துருக்கும் எல்லுமினன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் ஏரியா வந
in the point source of surface area flow by r square irukku adanal inverse the proportion of r square kodukkanga ipo indha question paathina or electric bulb irukke inga irukke inga dhaan idu ground la assume panikken table la assume panikken exactly below idu vandu 1 meter net than that seringa 1 meter irukke ipo vandu idukku vandu nalla gavaninge indha illuminance thana kuduthirukanga indha illuminance evlo kuduthirukanga solunga 40 lakhs nu kuduthirukanga la che 40 lakhs nu kuduthirukanga இப்போ இந்த பாயிண்ட் பி நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கி இங்க தான் சோர்ஸ் இருக்கு இப்போ 1 மீட்டர் அவே फ्रॉम தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ன்றாங்க அப்படினா 1 மீட்டர் அவே फ्रॉम தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பி வந்து கியூ இது 1 மீட்டர் எடுத்துக்கங்க இப்படி எடுத்துட்டு நான் இப்போ நியூ டிஸ்டன்ஸ் என்ன வந்துரும் இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் 1 மீட்டர் அப்ப நியூ டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆயிரும் அது ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल போடுறோம் அப்ப ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल போடினா இந்த நியூ டிஸ்டன்ஸ் வந்து √2 மீட்டர் கிடைச்சிடும் அது இல்லாம இந்த ஆங்கிள் இந்த பி கியூ தான சர்ஃபேஸ் ஏரியா இந்த ஏரியா வந்து டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும் இந்த லைட் வர டைரக்ஷன் s to q இங்க வருது இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்ப ஆங்கிள் தீட்டா தான் இந்த ஆங்கிள் தீட்டா வரும் அப்ப வந்து என்ன வருதுனா இது வந்து 1 மீ அட்ஜசன்ஸ் ஐ போன் ஹைபோடினஸ் ரூட் தான வந்துருக்கு அப்ப கான்ஸ்டன்ட் வந்து அட்ஜசன் பை ஹைபோடினஸ் வரும் அப்ப e இன்டென்ஸ் இல்லுமினஸ் இன்டென்சிட்டி அப்படி விட்டுறலாம் அப்ப e அப்ப e வந்து என்ன ஆகும்னா ப்ரோபோர்ஷனல் டு கான்ஸ்டிட்டா பை r ஸ்கொயர் வந்துருக்கும் அப்ப இனிஷியலா e1 பை e2 இஸ் ஈக்குவல் டு இனிஷியலா தீட்டா 1 வந்து 0 डायरेक्टली அப்படி தான நம்ம வந்து அப்ப தீட்டா 1 வந்து 0 எடுத்துக்கலாம் அப்ப காஸ் 0 divided by final cos if we pack final pathi the theta vand cos theta vand 1 by root dana varudhu appo cos theta vand final podukku cos theta appo eduthene into inversely proportional to r square initial adha uh, r2 square by r1 square podukku okay illa initial r1 vand 1 meter nu irundhuchu final r2 vand 2 meter nu vandirukku ipo cos 0 vand 1 ipo cos theta vand 1 by root 2 nu podukreenga r2 vand evlukka root 2 square nu podukreenga root 2 square nu podachu இந்த r வந்து இனிஷியலா 1 ஸ்கொயர் e1 எவ்வளவு பாடி கொடுத்திருக்காங்க e2 தான் நமக்கு வேணும் கரெக்ட்டா e2 இப்போ இந்த ரூட் மேல போயிருமா இந்த ரூட் வந்து இங்க மேல போயிரும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா e2 என்ன வந்துருக்கு பாருங்க இது ரெசிப்ரோக்கல் தானே அப்ப e2 டிவைட் பை பாடி வந்து பாடி இந்த பக்கம் வந்துருமா இப்போ இந்த இந்த ரூட் 2 இது வந்து கீழ வந்துரும் ரூட் 2 ஸ்கொயர் வந்து 2 2 2 இங்க கீழ வந்துரும் 2 2 வந்துருதா சோ இப்போ இது கேன்சல் பண்ணா என்ன வருது 20 20 பை ரூட் 2 20 பை ரூட் எப்படி எழுதலாம் 10 ரூட் எழுதலாம் அது ரூட் வந்து 1.4 எழுதுனா 14 அப்போ 14 லக்ஸ் அப்படினு கரெக்ட்டா இருக்கு அப்படினா அந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் வந்து 14 லக்ஸ் அந்த கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க லைட் फ्रॉम ए பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஃபால்ஸ் ஆன் ஏ ஸ்கிரீன் இஃப் தி செப்பரேஷன் बिटवीन தி சோர்ஸ் அண்ட் தி ஸ்கிரீன் இஸ் இன்கிரீஸ் பை 1% தி இல்லுமினன்ஸ் will decrease by அப்படினு சொல்லிருக்காங்க நாம இப்போ தான் இல்லுமினன்ஸ் பார்க்க போறோம் இல்லுமினன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு r ஸ்கொயர் கரெக்ட்டுங்களா சே இப்போ வந்து இந்த परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ e is equal to power times of percentage change in value of r அப்படினு வந்து ஓகேங்களா அப்ப இங்க delta e by e னு வெச்சுக்கலாம் இங்க இல்லுமினன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் பை 1% சொல்லிட்டாங்க அப்படினா delta r by r परसेंटेज இருக்குயா இது 1% சொல்லிட்டாங்க அப்ப இந்த delta r by r चेंज ஆன परसेंटेज வந்து 1% எடுத்துக்கினா அப்ப 2 into 1% போடுங்க ஓகேவா அப்ப 2% அப்படி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது ஸ்மால் चेंज இன் परसेंटेज க்கு மட்டும் தான் அப்ப பவர் டைம்ஸ் அப்படி போடுங்க ஓகேவா சரி அப்படினா फिफ्थ क्वेश्चनக்கு எந்த ஆன்சர் பாருங்க 2%ன்றது ஆப்ஷன் C வந்து கரெகட்டான ஆன்சர் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க ஏ பேட்டரி ஆபரேட்டட் டார்ச் இஸ் அட்ஜஸ்டட் டு சென்ட் அன் ஆல்மோஸ்ட் parallel பீம் ஆஃப் லைட் இட் ப்ரொ듀சஸ் அன் இல்லுமினன்ஸ் ஆஃப் 14 லக்ஸ் when the light falls on it b falls on a wall 2 meter away the illuminance produced when it falls on a wall 4 meter away is closed up enjoy panga if a point source irchina ungalku divergent beam of light varum idukku da illuminance und inversely proportional to r square und okay va adhe line source irchina light und the radially outward undirku inga und surface area und namba 4 pi r square nu potrukom correct illa illuminance und inversely proportional to area nu undirku ஏரியா வந்து பை இன்வர்ஸ்ல ப்ரொபோஷன் 4 பை r ஸ்கொயர் போடும்போது r ஸ்கொயர் வந்துருது இது லைன் சோர்ஸ் ஆயிருச்சுனா அப்ப ஏரியா வந்து 2 பை r n னு எடுத்துக்கோங்க கரெக்ட்டா அந்த 2 பை r n இது லெngth l ல இந்த ரேடியஸ் வந்து r னு வெச்சுக்கலாம் அப்ப இல்லுமினன்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்ல ப்ரொபோஷனல் ஏரியா போடும்போது ஏரியா வந்து 2 பை r n னு வெச்சுனா பர் லைன் சோர்ஸ் இன்வர்ஸ்ல ப்ரொபோஷனல் டு r னு வந்துருது இது பேரலல் பீம் ஆஃப் லைட் அப்படினு வெச்சுப்போம் அப்படினா இது சர்ஃபேஸ் ஏரியா மாறாது அப்படியே கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும் அப்ப சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படினு சொல்லலாம் அப்ப இல்லுமினன்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு r பவர் 0 அப்ப வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்ட
The intensity produced by a long cylinder light source at a small distance or from the source is proportional to what is indicated. That means, if this is what we call cylindrical light, then we call line source. What is it? Then cylindrical form is the wave form. Wave is the wave. Okay, so if we have the intensity proportional to the wave, intensity produced, then we call it. Inversely proportional to area. अभी जाना पाओ। Inversely proportional area बोली ना area वंदे नाम देते हैं। Surface area वंदे through which light ray passes अंदर दे। To pi r l अंदर दे ना। Proportional ना। अपो l अंदर दे इन the length of the cylinder r अंदर का इन the distance from the axis of the source। अभी जाते हैं ना illuminance वंदे inversely proportional to r अभी ना answer कर चुके हैं। Next बार गे। आठवां क्वेश्चन ए फोटोग्राफिक प्लेट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वीक पॉइंट सोर्स इज एक्सपोज्ड फॉर 3 सेकंड इफ द प्लेट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सोर्स द टाइम नीडेड फॉर द सेम सोर्स इज अब इन केटर का है इफ ऑन इन्ना बन रहा ना इफ इल्यूमिनेंस ऑफ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इन अ पॉइंट सोर्स फर्स्ट इन्ना बन रहा ना 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस अच्छे रखा है सरिंगा आठ तक टेन सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ़ बेर रहने अपो e one by e two is equal to r two square by r one square बोलते हैं अब e one by e two is equal to ना उधर देना r two उन्हें टेन सेंटीमीटर r one उन्हें फाइव बाय फोर स्क्वायर बोलते हैं ना अभी टेन ना फाइव कैंसर है ना टू उन्हें देते e one by e two उन्हें इन्हें ऐसे ना नमक फोर कर चले अपो फाइनल इंडिपेंडेंस � अब इंटेंसिटी फोर टाइम्स डिक्रीज आए चुना अपने ना सेम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ना तो टाइम अंदर फोर टाइम्स इंक्रीज पन फोर टाइम्स इंक्रीज पन अब ये पनाना सेम अमाउंट ऑफ लाइट कलेक्ट पन होने का रखते हो ना अंदर इनिशियल टाइम अंदर थ्री सेकेंड है ना लेकिन फाइनल टाइम अंदर फोर अब वो टाइम ऑफ एक्सपोज़र है ना वो फोर टाइम्स पनी तो मना अंदर इल्यूमिनेंस पोरण जिधर का बैलेंस है सेम लाइट का लगता है तो आप इन अच्छे टाइम अब उन्हें नंबर नंबर में ट्वेल्थ सेकेंड है ना आंसर भी आते हैं ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ये फोटोग्राफिक प्लेटिस प्लेस डायरेक्टली इनफ्रं the time needed to get the same exposure will be dash of indicator time. Okay, ma. So, upon the number of the elements of the form, the I cost are divided by R square. What is the idea? I think the theta is 0. Initial theta is 0. Final theta is 0. Final theta is 60 degree. Now, the initial is 0. We have I by R square. We have to do the elements. Final is 0. I cost is 0. Cost is 60. Then, we have to do the cost is 60. 1 by 2 by R square. अब इन्हें फाइनल आ इंडिपेंडेंस होती है ना इधर दे वन बाय टू टाइम्स ऑफ आई बाय आर स्क्वायर ना इनिशियल इंडिपेंडेंस वन बाय टू टाइम्स ऑफ ही अब इंडिपेंडेंस वन बाय टू टाइम्स आया चुना सेम लाइट ले बंदा ना फोटोग्राफिक प्लेट कलर पड़ी क्यों लिया अब वो टाइम ऑफ एक्सपोज़ लों दे डबल ऑफ डबल टाइम अब ये टू टाइम्स ना बोलने एक्सपोज़ कर पड़ेगा ना सेम मोमेंट अप्लाई करने चलो इनिशियल टाइम में तो ट्वेल सेकेंड लग रहे हैं तो इलिमिनेंस से टू टाइम्स करने ना इनटू टू डबल टाइम में एक्सपोज़ होना आपको सेम लाइट कलेक्ट है तो आपको ट्वेंटी फोर सेकेंड लेके एक्सपोज़ the illumination at this portion varies with its distance or from the sources as dash and nil. Now, what do we do? We have a source and we move it. We have a small area place. We have a fixed distance. Now, we move it. Now, we move it. At a particular time, we move it to the point P. Now, we connect the two lines. This is the distance. The point O is the distance. This is the area direction. This is the area direction. अब लाइट इन डी डायरेक्शन लगाने दे रही है करकन का इधर लाइट ये ना सोर्स लगाने दे रही है सोर्स वन दे पॉइंट पी लगाने दे रही है इंगेर इधर लाइट भी आने दे रही है अब वन दे इंटेंसिटी को वन दे एरिया डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन के इन दैन टीटा ने दिया ना इप्पो इन दे इलिमिनेंस ही ना फॉर्मूला 
அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் பிளேஸில் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா ஒய் டிவைட் பை ஆர் போட்டு டிவைட் பை ஆல்ரெடி ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இந்த ஒய் வந்து ஃபிக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்ட்ரைட் லைனு இந்த ஐ வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்போ இ இருக்கு இ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்துடும் ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட் ஆர் ஆர் கியூப் வந்துடுமா அப்போ இ இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் கியூப் அப்போ இன்டிமினன்ஸ் வேரிஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஆர் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாங்களா ஓகே வா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிகர் ஷோஸ் தி க்ளோயிங் மெர்குரி டியூப் தி இன்டென்சிட்டி அட் பாயிண்ட் ஏ பி அண்ட் சி ஆர் ரிலேட்டட் ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்த இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதோ அதே ஆங்கிள் தான் பியும் மேக் பண்ணியிருக்கோம் வித் நார்மல் ஓகேங்களா சரி அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சியும் பியும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா சீனியும் பிலியும் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த இன்டென்சிட்டி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஆனால் ஏல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரைட் வந்துட்டு ஆங்கிள் ஜீரோ இருக்கு அப்போ காஸ்டிட்டாக வந்து மேக்சிமம் இங்கே அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அதனால இல்லிமினன்ஸ் வந்து இன்டென்சிட்டி வந்து இங்கே ஏல தான் அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா இன்டென்சிட்டி வந்து ஏல தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஏல அதிகமாக இருக்கும் அப்போ பிசி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் பிஎன்சியில் ஈக்குவலாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்படின்னு எந்த ஆப்ஷன் வந்து பாருங்க பிஎன்சிஆர் ஈக்குவல் பிஎன்சிஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஏ வந்து கிரேட்டர் ஏ வந்து கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்